അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ പാർട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു പോഷിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്ക്രോൾ കീസിങ്ങിലേക്ക് കയറി ഗൈഡ് വെയിൻസ് വഴി റണ്ണർ വെയിനിൽ എത്തും അപ്പോൾ റണ്ണർ വെയിനിൽ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പം റണ്ണർ വെയിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് ടൈൽ റേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ റണ്ണർ എക്സിറ്റ് ടു ദി ടൈൽ റേസ് വെ ദ വാട്ടർ ഈസ് ബീയിങ് ഫൈനലി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി ടേബൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഫ്രം ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഗ്രാജ്വലി So, gradual increase in cross-sectional area. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി 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 എൻ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു നല്ല ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രാജ്വൽ ഗ്രാജ്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പവറും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം പക്ഷേ വോൺസ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ വോട്ടറിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെലോസിറ്റിയോ കൈൻറ്റിക് എനർജിയോ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വോട്ടറിന് കൂടുതൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴേക്ക് എവിടേക്കാണോ വീഴുന്നത് ചാനലിൻ്റെ ആ ബെഡിന് അത് സ്കവറിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും സ്കവറിങ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു കൈൻറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആ കൈൻറ്റിക് എനർജീനെ യൂസ്ഫുൾ പ്രഷർ എനർജിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജ്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വി എന്നറിയാം വൺസ് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ഹാസ് ടു വെലോസിറ്റി ഹാസ് ടു ഗോ ഡൗൺ അപ്പം വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പം ആ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തായി മാറും ഇത് ക്ലോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ിക്കലി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു പ്രഷർ എനർജി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ചാർജ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടു മിനിമ കൈൻറ്റിക് എനർജി രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈൽ റേസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഹെഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് അവൈലബിൾ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ നേരത്തെ പെൽട്ടൺ വീൽ പോലെ ഹൈ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഡാമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോ ഹെഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഹെഡും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് ടൈൽ റേസിലേക്ക് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതെ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ കൈൻറ്റിക് എനർജി ബൈ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്രഷർ എനർജി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി നെറ്റ് ഹെഡ് അവൈലബിൾ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എ കൺസിഡറബിൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ദി ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആണ് ആൻഡ് ടു കൺവേർട്ട് മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടു പ്രഷർ എനർജി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നാല് തരം ഉള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് തരം ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ നാല് തരം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോണിക്കൽ ടൈപ്പ് സെ
നാലാമത്തേതാണ് നമ്മൾ കപ്ലൻ ടർബൈനിൽ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കൂ സർക്കുലർ ആണ് പക്ഷേ ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് സർക്കുലർ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തതും ഒന്നാമത്തെ കോണിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബും പിന്നെ മൂടി സ്പ്രെഡിങ് ട്യൂബും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബാണോ വരാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് ചൂസ് കോണിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓർ മൂടി സ്പ്രെഡിങ് ട്യൂബ് ഇനി അതല്ല ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം വേർട്ടിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലല്ല സ്പേസേ ഉള്ളൂ ആ ചെറിയ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോ സിമ്പിൾ എൽ എൽബോ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ കോണിക്കൽ ട്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് മൂടി സ്പ്രെഡിങ് ട്യൂബ് അല്ല ലെസ് സ്പേസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലെസ് സ്പേസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗോ ഫോർ സിമ്പിൾ എൽബോ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോണിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നതാണ് കോണിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ മൂടി സ്പ്രെഡിങ് ട്യൂബും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നതാണ് എൽബോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബും വേരിയിങ് പ്രൊസക്ഷൻ എൽബോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബും എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ഫങ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വാട്ട് ഈസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിന് കിട്ടും വാട്ട് ആർ ദി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ആ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് എഴുതണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാർക്ക് വെച്ച് പോകും ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു മാർക്ക് അതിന് പോകും എന്നിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിൽ ഈ നാല് ടൈപ്പും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഫിഗറും എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതുക എന്നാലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഏത് ടൈപ്പിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മിനിമം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും വേണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണെങ്കിൽ ടൈപ്സിന് കൂടുതൽ എൻഫോസിസ് കൊടുക്കണം പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷന് കൂടുതൽ എൻഫോസിസ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും അതിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ